നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഫെമിന ഫറൂഖ് തറയിലെ രംഗമാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ സീരീസ് തുടങ്ങണം എന്ന് കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അത്ര ഓക്കെ അല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല സമയം എന്ന് കരുതി വേറെ ആർക്കും ഉപയോഗമായില്ലെങ്കിലും അത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ മാനസികമായിട്ട് അസ്വസ്ഥമാകാനും സങ്കടം വരാനും ദേഷ്യം വരാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇമോഷണലി ഇമ്പാലൻസ് ആവുന്നതിന് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരവരുടേതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി നമുക്ക് പ്രകൃതി തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിനെ വളരെ കരുതലോടെ ശ്രദ്ധയോടെ വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ഒന്നും ബാധിക്കാതെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർ നമ്മുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പ് എല്ലാത്തിനെയും പ്രകൃതി അതിനെയൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കാരണം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാതെ പ്രകൃതി വളരെ ശാന്തവും സന്തോഷവുമായിട്ട് നിലനിന്ന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഈ ഇമോഷണലി ഇമോഷണലായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സൂചനയാണ് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ദൈവമേ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി എന്ന് ആലോചിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് യുഗപുരുഷന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറെ കുറെ ഫിലോസഫീസും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുകയില്ല എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ ഞാൻ യോഗ ടീച്ചറാണ് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു യോഗ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രവാസിയാണ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രശ് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിപ്പോകും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ എന്നെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതൊക്കെ പാടല്ലേ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓടിപ്പോകും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിപ്പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ വേറെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് അവർക്കും പല പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവരും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരിക്കും അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനോട് ഓടിപ്പോയി കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ പറയും നീ യോഗ ചെയ് തീർന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതെന്താ യോഗ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയത്തില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഈഗോ അവിടെ ഹത്താം അവിടെ ഞാൻ പോയത് അതിനല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വളരെ മെനക്കെടാതെ ഒരു റിസൾട്ട് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് അവരോടൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ അസ്വസ്ഥത പെരുകും അവിടെ ഇരുന്ന് പെരുകി 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 അത് മോശമാവും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്
ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മോശമായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ സഹതാപം തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ആയോ അതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര പെയിൻ തോന്നും നമുക്ക് നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഒരു ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഞാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വളരെ തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയോടു കൂടിയും ക്ഷമയോടു കൂടിയൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരുപാട് പണികളുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തോ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ ഈ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ പ്രശ്നമുള്ളതാണ് അതിനെ ആരും നോക്കുന്നില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് തരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ട്രൈ ടു ലേൺ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി ഈ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് കരിയർ വൈസ് ആണെങ്കിലും കരിയറിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രഗിളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾസിനെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അതിലൂടെ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് വന്ന പെയിൻ എല്ലാം എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അവിടെ എനിക്കൊരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാവും എന്ത് സെൽഫിഷ് അല്ലേ മനുഷ്യർ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഉപയോഗം വരും ഇത്രയും ഞാൻ സ്ട്രെസ് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്കതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലിയെ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കതൊക്കെ യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ബോധം എൻ്റെ തലയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ട്രെസ്സിനെയൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ സ്ട്രെസ്സിനെയെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കെന്ത് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇമോഷണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്നാൽ എന്നാൽ എനിക്കത് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനും അതിനെ ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു സ്ട്രെങ്ത് എനിക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എൻ്റെ ഒരു രീതി അതാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തൊരു ഒലച്ചിൽ വരി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പോവുകയോ ഇന്നലെ വരെ കിട്ടിയിരുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഫ്ലോയിൽ ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആവും അതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണം ആ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോ ആ പെയിൻ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഐ നോ ഞാന് എനിക്കതിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യം വരുന്നില്ല ഒരു ബോധം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ യോഗ ഗുരു ഉണ്ട് രാഹുൽ സാറ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അരുൺ സമുദ്ര എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അരുൺ എൻ്റെ ഒരു മെൻറ്റർ സുഭാഷേട്ടൻ ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിടത്തുനിന്നും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ നിരന്തരം ഇവരുടെയൊക്കെ പുറകെ നടന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ ഒന്നും സമാധാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ശരിക്കും പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കടന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇമോഷണലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത സമയത്ത് വന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇതല്ലാതെ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ യോഗ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് ഐഡിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പേരിൽ ഐഡി ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി ഫേക്ക് ഐ ഡി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ആ ഐഡിയോട് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കും അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ഫോണിൽ പോയിട്ട് അതിനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യും ഏ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും അവരെനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ അത് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മോശമായിരുന്നു എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ആ ഐഡിയിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പിന്നെയും മോശമായി വളരെ വീണ്ടും മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ പ്രവാസിയാണ് ബെഡ് സ്പേസിലാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് പേരാണ് റൂമിൽ നല്ല മനുഷ്യരാണ് നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള റൂംമേറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര വലുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് പോവാണ് ജോലിക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ റൂമിലുണ്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചു ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് എനിക്കത് ആ ചോദ്യം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ആ ഒരു ചോദ്യം പോലും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഞാനത് ഓക്കെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ചോദിച്ചു എടാ നീ ഓക്കെ അല്ലേ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്ന ദേഷ്യം ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയല്ല ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഓഫീസിലും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക ബോസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ലാതാവുക പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസും സ്റ്റോറീസും ഒരു രക്ഷയില്ല അതൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരുമൊക്കെ കാണുകയാണ് അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നത്തിലാണെന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരെയൊക്കെ വന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരും ടെൻസ്ഡാവും അവർക്കും വിഷമാവും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കും അവരോട് നമുക്ക് എന്നും അസുഖമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവരും അവർക്കും വിഷമാവും അതൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായി എന്താ പറയുക എപ്പോഴും തല കറങ്ങി വീഴുന്ന പോലൊക്കെ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പേടിയായി ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ
ഇതായിരിക്കും കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്ന പോലെയും അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുക എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒരു ഇരിപ്പിന് ഇത്രയെങ്കിലും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അല്ല ഇതിനേക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കൊരു ആശയുണ്ടായിരുന്നു ജീവിക്കണം ഇതാണ് പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ വീഴും അപ്പോ ഇതെന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും മോശം സമയമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു എന്റെ എനർജി മുഴുവനും തിരിച്ച് എന്നിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കഷ്ടപ്പാടിലാണ് പണ്ടൊരു ജീവിക്കണം ബോൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശി ഇപ്പോൾ വാശി അല്ല തോന്നുന്നത് അങ്ങ് ഇമോഷണലി അങ്ങ് ഡൗൺ ആയി പോവുക ജീവിക്കണം പക്ഷെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ശൂന്യത അതിനെങ്ങനെ കടന്നു പോകണം എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സുഭാഷേട്ടനോട് സംസാരിക്കുന്നു സുഭാഷേട്ടൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്താണ് ഈ അവസ്ഥയുടെ കാരണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞു തരുന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എൻ്റെ അവസ്ഥ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് ബെറ്ററാണ് ആ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള എന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സുഭാഷേട്ടൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കുറേ നേരം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ എന്തിനു മനുഷ്യർക്ക് ഇമോഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അതിലിങ്ങനെ കുരുങ്ങി കടന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നമ്മളൊരു ഭാരമാകും എന്നല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പോലും ഒരു ഭാരമായിട്ട് മാറും ഇപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ റൂംമേറ്റ്സ് എൻ്റെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പറയാറുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ ശബ്ദം ഇടറിപ്പോവും ഞാൻ കരഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗോപിക വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ അവൾ വന്നു അവൾ വന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവനും അവളോട് സംസാരിച്ച് കരഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമാണ് എനിക്ക് പനിയും ശബ്ദം പോയി പനിയൊക്കെ ആയത് അപ്പോൾ അതാണൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് ബെറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് 
നമ്മുടെ ചുറ്റു നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ റൂമേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവരൊന്നും ഒരു പ്രശ്നക്കാരും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അത് ബാധിക്കും പ്ലസ് നമ്മുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കും നമ്മൾ വളരെ ഫോക്കസ്ഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ഒക്കെ അതിനകത്ത് അഫക്റ്റഡ് ആവും വാപ്പച്ചിയുടെ മെസ്സേജ് ശരിക്കും കുറവുണ്ട് ആപ്പച്ചിയും അപ്പച്ചിയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ എന്തിനാ വെറുതെ വിഷമിക്കുന്നേ അപ്പോ നമ്മള് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കാണാനുള്ള കണ്ണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കരഞ്ഞു വിളിച്ച് നിലവിളിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളൊരു ഭാരമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരിങ്ങോട്ട് നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം താറുമാറാവും ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചറിലുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പക്വതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ലൈഫും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരും നമ്മുടെ പ്രസൻസിൽ അവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ഹാപ്പി ആയില്ലെങ്കിലും അവർ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവാതിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സുഭാഷിടം പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് സുഭാഷിടം പറഞ്ഞത് ഫാമിലി ഇപ്പോൾ പ്രവാസിയാണ് കുറേ ഇന്ത്യൻ മണിയും കൊണ്ടിട്ട് യു എ യിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മണി കൊടുത്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരാണ് ഇല്ല പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്ന് ജോലിയിൽ വന്ന കുറേ സ്ട്രഗിളിൽ ഞാൻ ലേൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരുന്നതിനാണ് കരയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ബാബുജി എന്റെ ഫോണിന്റെ ടച്ച് പ്രശ്നമാണ് വൈസ് ഒന്നും ഓർക്കില്ല ഈ കരയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ബാബുജി ബാബുജി വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇന്നലെയൊക്കെ ലേറ്റായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലിയിൽ എനിക്കുണ്ടായ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അതായത് വർക്ക് പ്രഷറാണ് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് പ്രഷർ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കുറേ ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ അതിനകത്ത് കുറേ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതും ഒക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ എനിക്ക് അതുപോലെ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇന്നോളമുള്ള എൻ ഞാൻ ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അതിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു കറൻസിയുടെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ യോഗ ടീച്ചറായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ യോഗ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യോഗ പ്രാക്ടീഷണർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഗതി അതൊന്നും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കാണ് നാണക്കേട് നാണക്കേട് മീൻസ് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് 
എന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു സാധനം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മറ്റ മറ്റൊരാളോട് പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പം എനിക്കതിനെ അതായത് ഒരു കാലത്ത് യോഗ പ്രാക്ടീസസ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം മറ്റുള്ളവരോട് യോഗ ചെയ്യും യോഗ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യോഗ ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു മെല്ലെ യോഗ പ്രാക്ടീസസ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു സീരീസ് ഒരു ഷോർട്ട് സീരീസ് പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് വീക്കെൻഡ്സിൽ രണ്ട് ദിവസം അവധിയുണ്ട് ശനി ഞായറും എനിക്ക് അവധിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു സമയം ഞാൻ യോഗ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ലോങ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇത്രയും കേട്ടിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കേട്ടിരിക്കാൻ എന്നെ കേട്ടിരിക്കാൻ ബിക്കോസ് എന്നെ കേട്ടിരിക്കാൻ ദേ ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് അതുപോലെ ആകണം ഇന്ന് അതുപോലെ ആയില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം കളയുന്ന ആളാകണ്ട എനിക്ക് അപ്പൊ കാണാം അപ്പം ഞാനിന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ബാലാസിനെയാണ് ഇങ്ങനെ നിവർന്നിരുന്ന് കാല് നീട്ടിയിരുന്നിട്ട് ഇടത് കാല് ഇടതുവശത്തൂടെ പുറകിലേക്കും വലത് കാല് വലതുവശത്തൂടെ പുറകിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് രണ്ട് കാലിൻ്റെയും തള്ളവിരലുകൾ തമ്മിൽ മുട്ടി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാല് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ കാൽ കുഴയുണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ളവർക്ക് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആങ്കിളിലോ കാൽ മുട്ടിലോ നട്ടല്ലിനോ ഒന്നും പരിക്കുള്ളവരൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ കണ്ണിനോ ചെവിക്കോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവരൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരുന്ന ശേഷം രണ്ട് കൈകളും വശത്തൂടെ മേളിലേക്ക് ഉയർത്തി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നെറ്റി നിലത്ത് മുട്ടുന്ന പോലെ മുന്നിലേക്ക് കമിഴ്ന്ന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാലാസനം പോസ്റ്റർ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ നാളായല്ലോ യോഗയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആസന തിരഞ്ഞെടുത്തത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസനയാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു റിലാക്സേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിയ പോലെ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടിയ പോലെ അനുഭവപ്പെടും ഞാൻ ഈ പോസ്റ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇടത് കൈയുടെ മേലെ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരിക്കാറുണ്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു ഇരിപ്പിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറേ നാൾ കൂടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കാൽക്കുഴ ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസ്റ്ററും പിന്നെ കണ്ണിന് വേണ്ടി കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും നമ്മുടെ എനർജിയും എല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന സംഗതികളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഡിസ്റ്റേബ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തും പ്രശ്നമാവും
നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പ്രശ്നമാവും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തിലാണോ സ്ട്രോങ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഗതികളെയും ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും എനർജിയെയും നമുക്ക് ഒരേ ബാലൻസിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ എക്സസൈസാണ് മേലേക്ക് നോക്കി താഴേക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വട്ടം മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്കും ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കണ്ണടച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകും പിന്നെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സ്ഡ് മൂഡിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെയും റിലാക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അടുത്തത് വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് റൈറ്റിലേക്ക് പറ്റുന്നത്രയും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുന്നിലേക്ക് നോക്കി 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 വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അതും ഒരു പത്ത് വട്ടം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കണ്ണടച്ചിരിക്കും അടുത്തത് വലത് വശത്ത് മേളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചരിച്ചൊരു വരയിടുന്ന പോലെ ഇടത് വശത്ത് താഴേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും വലത് വശത്ത് മേലേക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും മേലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് നമ്മൾ എക്സ് എഴുതുന്ന പോലെ എക്സിൻ്റെ ഒരു വര പോലെ വലത് വശത്ത് മേലേക്കും ഇടത് വശത്തേക്ക് താഴേക്കും താഴത്ത് രണ്ട് മൂലകളിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഡയഗണലി അങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് കണ്ണടച്ച് വെക്കും പിന്നെ വീണ്ടും ഇടത് വശത്ത് മേലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വലത് വശത്ത് താഴേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇടത് വശത്ത് മേലിൽ നിന്ന് വലത് വശത്ത് താഴേക്ക് അതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കണ്ണടച്ചിരിക്കും പോകുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മേലെ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് മാക്സിമം വലതുവശത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇടതുവശത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് വീണ്ടും മേലിൽ നിന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വൃത്താകൃതിയിൽ നോക്കണം ആ ഒരു വൃത്തം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എനിക്ക് ഈ അയിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രെസ്സ് തോന്നുന്ന ഒരു അതായത് ഞരമ്പുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷനകത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് കണ്ണടച്ചിരിക്കും പിന്നെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്യണം മേലേക്ക് നോക്കുക ഇടതുവശത്തു നിന്ന് വൃത്തം വരച്ച് താഴേക്ക് പോയി വലതുവശത്തു നിന്ന് മേലേക്ക് വന്ന് വൃത്തം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പോലെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കും സെക്കൻഡ് കണ്ണിന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന ശേഷം കൈ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് കണ്ണിന് മേലെ കണ്ണ് തൊടാതെ കണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ കപ്പ് ചെയ്ത് ആ ചൂട് കൊണ്ട് കണ്ണിനൊരു റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കുറേയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോസ് ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായി